这个胃好无聊啊，好想回海神星。哎 ，Siri， 海神星能量出现了波动，大皇子即将到达地球，寻找他的命定之人，查清楚皇子殿下在哪，还有他的命定之人是谁。我倒要看看这个命定之人究竟是个什么货色。他不会又要跟女人打交道吧？本殿，南海神星王子敖琛，此番前来地球，携儿同归，共结连理。我讨厌你，讨厌你，但是我就知道你会回来的。啊<笑>海原石，你先坐，你先坐。呃，得先包扎，不行不行，得先消毒吧。不行，我们还是去医院吧。穆姑娘，医药箱。穆姑娘，穆、呃、姑娘无需担心，小伤而已。海神星人本来就体力强劲，只是海原石现在不在本殿体内。这都什么时候，你还海原石？海原石。真的，真的，真的是外星人啊！哦、所以，海神星命定之人都是真的。穆姑娘终于相信了。<笑>真的，真的是法术哎！殿下，你可不可以再表演更多的法术啊？穆姑娘，能否为我取更多的水？嗯。嗯。你在干什么？海神星人可以在水里自由说话和呼吸。你还会别的吗？嗯。是真的在我这儿，嗯，哪儿呢？嗯，穆姑娘若真想看，敖琛便要失礼了。哦、啊，嗯，哇，真的在我这儿，海原石。属于海神星人的能量源泉，缺失了海原石便会变得很虚弱。那海原石对你来说这么重要，我要怎么把它还给你呢？我猜，怎么转移过去
，便怎么转又回来。小西，小西，你在家吗？路、啊、飞。哎，姑娘，何意啊？快进去，快进去！姑娘，我别让你出来，你别出来啊！呃、哎，快进去！呃，小心，我进来了。我来晚了，给。你之前说过一次你想要，我就一直记得，喜欢吗？喜欢，谢谢你。喜欢就好，你知道吗？我一发工资就去买了，我差一点就。怎么啦？我们分手吧。我今天等了两个多小时，这已经不是第一次了。小西，对我来说你就是我生命中的唯一，但是可能对你来说，工作才是你的唯一。可是。你之前说过你能理解我的，而且我要是不工作，你想要的那些……我以为我可以承受。小西，我们以后不要再见面了。小飞，小飞，小飞。姐，我进来了。原来你在家，啊，我刚才敲门，怎么不开门呢、啊？我我刚刚在洗手间，我没听见。你过来有事吗？啊，小谢，我们俩遗憾结束，我其实挺难过的。对于这次分手，我是有点太过于粗暴了。所以呢？但是我们俩确实不合适，我就想。尽量能够好聚好散吧，家里的钥匙我会还给你，你呢，也该把我的东西还给我了吧？你有什么东西在我这儿？这两个香薰小蜡烛，还有这个星空小夜灯，嗯，啊，这些都是我之前送你的吧？哦，对了，我之前还送了你一套瓷器，你好好想想放在哪儿，我现在把它收拾。路飞、呃，你真的以为我什么都不知道吗？这束花。你从来就没打算送给我，你这又想多了吧？我这花本来就是送给你的，我就想着我们俩和平分手，互不相欠。你背着我出轨也叫互不相欠啊！我为什么跟你分手？你难道自己不想想吗？那都是我的错吗？对，我对你路飞问心无愧。哎、这谁呀、啊？刚刚，不知触碰到了什么机关，竟有热水喷出，可否再帮我拿些新的衣物？哦哦，我去给你拿衣服。你站住！啊、无理小人！你，你放开！你你干什么？哎，断、哎、了断了！了放开他！你不要跟他动真格，他又打不过你。我打不过他，我他能打你？呀！放开他，放开，放开！哎、啊。堂堂跆拳道黑带，你敢给我戴绿帽子，我弄死你！赶紧走啊！哎，路飞，干什么？把钥匙留下。看你们这对狗男女能好到什么时候穆姑娘，出轨为何意？就是两个人谈恋爱的时候，背着对方找了其他的恋人，遭到爱慕之人的如此对待，穆姑娘一定很难过。没事儿，她不配。请穆姑娘放心，本店若能迎娶穆姑娘为妻，一定不会背叛我对穆姑娘的承诺。你娶我？那要是我们不合适呢？你我相遇源自海源氏的指引，不会不合适的。哎，我们还是想办法归还海源氏吧。你那会儿跟我说什么办法来着？啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
。穆姑娘，好了。嗯。啊、哦。至于这么大阵仗吗？本殿要以穆姑娘行男女之礼，怎能随意为之？不就亲一下吗？你穆姐姐就当舍己为人了。好了，来吧。嗯。你干嘛一直看着我呀？要行礼就行礼，不要这么严肃嘛。那本店就。为什么会脸红啊？不行不行，还个石头而已，绝对没有其他想法，没有。好了，嗯好像没有。那我们再来一次。这个很不错，看来你还是有点能力的，赶紧带他去把于淼淼的杂志资源炸了。那个敖琛，我肯定会想办法把海云石还给你的、嗯，但是现在我可能需要你帮我一个小忙。本店一定尽力而为。我们拉钩，拉钩，算是我们的小契约啦。嗯，一言为定。嗯、来，各就各位，我们马上就要开始了。没事。请问是穆晨曦穆小姐吗？啊，对，你是啊，我是新入职的，我叫许一，这是我的简历。哦，孙总安排我来当您的助理，然后我就来现场找您。我没听他说啊，他说你最近签了一个特别有潜力的艺人，是他吗？啊，小西姐，你可太厉害了，那人一看就有大红的潜力。你是在哪找的？嗯，你的专业是天体物理学硕士，你怎么会想来当艺人经纪啊？我憧憬这个行业，喜欢就来。他们都说你为人特别和善，以后请多指教。<笑>来看这边，正式开始了。出了这么多汗啊！不爱，只是多补充一些水元素便好了。嗯，你还能想到什么其他归还海元石的办法吗？除了原路返还，我暂时还没有想到其他的办法。嗯，只能委屈姑娘了。啊，委屈？我觉得倒也不是特别委屈。工作要专业，现在他就是我艺人。小西姐。啊，陈哥也在啊。小西姐、嗯，孙总叫你回公司一趟，说要谈谈陈哥后续发展的事儿，催得很急。哦，好。啊，你先去忙吧，我可以自己回去。你记得路吧？啊，啊那个，过来一下。这是货币，一会儿路上买点吃的，别再让人给骗了啊。帮我照顾好他。哦，好。
陈哥，你好，我是小希姐的助理，我叫许一。哦，小希姐还不知道什么时候回来，要不我先送你回去了。千万，千万不要让别人知道我们住在一起，明白吗？啊，不必了，我可以自己回去，顺便多了解了解这个世界。多了解了解这个世界啊！这位仁兄，这位仁兄，你的东西。冒昧的问一下，此物到何处去购买？啊？我回来了，我呀。今天给你准备了一个小法术，一会儿就看到了。敖琛，敖琛，你见过这个人吗？没有。你好，请问您，请问您见过这个人吗？你好，请问。你看，我给你们拍的照片好看吗？哦、好看，绝了，绝了，绝了！法师，法师，法师，啊啊！美女，拜拜！法师，你别跑啊！法师，法师，法师，你别跑啊！大哥，你别追了，不就是八百块钱吗？我还给你不就行了？不是。你可是本天的大救星啊！你能否把我带到那天你遇到我的地方去啊？啊！敖琛，你以后再让我到处找你，我就……哎呀，拿着！你你到底为什么要乱跑？不是让你直接回家吗？抱歉，此为何物？手机。我以后会慢慢给你讲的。重点是，你以后不要再乱跑了。我怎么知道你是不是回海神星了？再说了，你一个外星人在地球上，这也不会，那也不会，还这么好骗。你万一要是丢了怎么办啊？抱歉，惹木姑娘担心了。谁担心你了？以海元石为证，本殿今天绝非有意为之。那你以后别这样了。穆姑娘辛苦了，今日本殿特地准备了一些珍馐，来慰藉姑娘。你迷路是去给我买吃的了？嗯。<笑>这个就是珍馐啊！不过，为了感谢你，我也给你准备了礼物啊！嘿，法器！来，你拿着这个举起来，对着我们。哦，哎呀！按这个键，哦，笑啊！天灵灵，地灵灵，太上老君来。是本殿与穆姑娘，穆姑娘可否能将这张纸片赠与本殿？都是你的。
你怎么又出这么多汗啊？哦，无碍。我们还是想办法尽快归还海原石吧。嗯。嗯，原路返还。原路返还。嗯啊，不行，可能还需要做些准备。哎呀，速战速决！还在姑娘体内，不行，再来一次。嗯嗯，哎，会不会是姿势不对？来来来，站起来。哦。骗财又骗色，没有，那怎么回事啊？难道是情景不对？哎，你给我说说，那晚到底都发生了什么？我们复原一下，没准能行。姑娘果真要听。嗯，总得想办法把海原石还给你啊。那晚，风雨交加，电闪雷鸣，姑娘看见了我。露出了温柔的笑容，露出了我的颈脖，然后突然就开始亲我。啊、我们什么都没有，我不听你撒谎。本殿绝对没有骗人。如果姑娘想复原当晚的情景，天气的原因我无法操控，但是其他方面……啊，你你不要过来，我我反悔了。也许值得一试。不行，那个晨晨啊，我跟你讲。你要学会尊重对方的意愿。如果女孩子不同意的话，你就属于强制猥亵，可是要坐牢的。啊！哎呀，反正此事从长计议。话题：敖琛是什么宝藏新人？刷新一次就涨几百个粉哎！现在阅读量三点七，讨论一点六万，敖琛。真是天降的紫微星！明天啊，我们就要忙起来了。孙总啊，还要找我们呢。你是不是还在想海原石的事啊？嗯穆姑娘不必担心，本店从未打算拒绝穆姑娘。谢谢啊。小花，大戏。是淼淼。穆姑娘，穆姑娘，我有些不太明白。哎呀，这个很简单的，制片人说了啊，就是一件大戏，呃，就是和女主角拉拉手啊，呃，这个说说情话呀，亲一亲什么的。和谁做这些？女主角。女主角。可是，穆晨曦。呃，啊，哈哈哈哈嗯，他这个人呢，就个性比较独特，您别介意哈。哦。他就是想微微气氛嘛。好好好好，哎，这个幽默好，我喜欢。呃，这样你考虑考虑，其实时间也不长，就一个月。片酬呢？一百万，一个月。小西，啊，小西，此事请容我拒绝。啊、孙总，这个事儿您就交给我啊。敖琛，我们进一步说话，再帮我一次吧，拜托拜托了。
这个吗？本店恐怕无法相助。为什么？实不相瞒，海神星的通道可能随时都会关闭，如此一来，你我便再难返回。本店以为，当务之急应该是尽力解决海原石的问题。海原石我肯定会还给你的了。至于那个通道嘛，我记得你说。他是专门为找到我开启的，能让他等两天应该没关系吧？而且你都说了，你要等我准备好。姑娘将要准备一个月之久，本店一直心有疑虑，你究竟有没有和本店返回海神星的打算？这个事情，他真的太突然了，特别不真实。确实还没有考虑好，是没有考虑，还是根本就不想考虑？本店念着，姑娘即将成为我的未婚妻，一直能帮尽帮，但姑娘却从不正面回答我们成婚的问题，只是一味的拖延。我不是有意拖延的，只是这一个工作机会真的很好。不想就此放弃。你我返回海神星后，这些工作还有存在的必要吗？我还没有答应和你返回海神星呢。我现在当然要以工作为主啊。请姑娘莫以这些无足轻重的琐事浪费时间，当下还需以大局为重。为了你的大局为重，就要否定我现在努力的价值吗？此为何也？既然你这么着急回去。我们现在就想办法归还海原石吧。如果成功了，你也能尽快返回海神星了。那最好不过，一旦海原石得以返还，姑娘可以立即随我一同启程。你启程就好，我还是留在地球吧。此话怎讲？这段时间我一直找你帮忙，是我自私了。所以，我现在郑重其事的和你说一声，对不起。可能我的这些工作，对你来说是无足轻重的，但它对我来说真的非常重要。敖晨，你的海原石，我会尽全力配合还给你的。但我确实没想过和你结婚。此事，与你我意愿无关。实属命运安排，否则我也不会。不会和我成婚是吗？那天我在巷子里问你，是不是不会和我结婚，你没有正面回答我。现在我知道答案了。这个忙啊，不用你帮了，我也不想勉强你。孙总那边呢？我会想办法的。那你我成婚一事，那要是本店愿意帮穆姑娘这个忙呢？我不想你帮忙了。逞强，逞强，就知道逞强。有点烫啊！穆姑娘何时回来？穆姑娘何时回来？正生气呢。但是最好的东西一定要留到。正生气呢。这个一定能让你最快乐的一天过得明。正生气呢。
。那穆姑娘可以回家之后再生息吗？可以回家之后再生息吗？没了海云石，哥哥连打架都不利索了。才四个多月不见，哥哥就不认识我了。你是？嗯？我有一个弟弟，自小顽皮，不听大人的劝，非要啃食带刺的珊瑚，扎得满嘴是血。伤愈之后，门牙之间便多了一条缝隙。成为了族人的笑柄。我那个不听话的弟弟叫七重，我已经有四个多月没有见到他。吉氏三王子七重，参见大皇子殿下，免礼。海神星四个月，地球便过去了十年有余。你都已经长这么大了，你要是再来晚一点呀、啊，不就是你哥哥了？你怎么可以私自跑到地球上呢？万一有什么意外，回不去了怎么办？可我非来不可。看来你还是执着于叔母的事。我倾尽所有，就是为了确认他当时是不是真的主动放弃。没想到。沧海桑田呐！既然如此，你可以跟随于我，还有我的命定之人，一同返回海神星。你刚好有治国之才，可以辅佐于我。我这次来，不是来跟你讨论这些的。我此行只有一个目的，就是告诉你，你不应该娶慕尘汐为妻。你去调查他了，没错。我问你，他是不是已经知道你的身份了？果然，我刚来这的时候，也受到过地球人的照顾，说帮我一起寻找我的母亲，哄骗我做这个做那个，和现在的木川西一模一样。阿虫，你自小心性单纯，总是容易受骗。那海元石怎么解释？
他有答应和你一起回海神星吗？如果没有，他就是对你有所企图。不可能，阿冲，他已经拒绝我了。你有没有想过，这是女人欲擒故纵的手段？他此时不答应，不过是想让你着急，答应他提出的条件，对不对？今日我虽然跟他起了争执，但我也有不对之处。此事还需要和他详谈。只要哥哥相信我，我有能力向你证明他的品质究竟如何。如何证明？我无需你躲在暗处，横生枝节。哎呀，你就答应我一件事，替我保密身份，怎么样？敖晨那边出了点问题，都说了去哪儿都告诉我。穆姑娘，穆姑娘，你怎么在这儿啊？敖晨，穆姑娘，你怎么哭了？叫你不要乱跑，去哪儿都告诉我，你又去哪儿了？断电看家里没有水了，便去买了一些回来。我还以为你走了再也不回来了，你还回来干嘛？失礼了，穆姑娘，断电向你保证，绝对不会丢下穆姑娘一人。不辞而别。出生丧母，父亲曾经是戏剧演员，高中时因病去世，唯一留下一套房子。穆姑娘，本店能否和你聊聊？穆姑娘，穆姑娘。本官堂堂神主，竟对那凡人女子如此动心，若因此酿下灾祸，恐遭天界责罚。唯有将此情藏在心中，放她自由，非也不得已保她。穆姑娘，早上好。你是在读剧本吗？正是，本店昨夜仔细想过。你决定要帮我了？没错。本店以为太好了，你真是全球最最最最好的王子殿下。我我现在就去给你买早饭，我保证你吃好喝好。等我。哎，穆姑娘。啊？哦，对对对对对，手机手机手机。我不是在做梦吧？我真的不在做梦吧？真的不在做梦。你太好了，等我啊。刚刚看到哪儿了？什么是快乐心墙？啊啊啊啊！
你没事吧？没事没事。你是穆小姐？啊？你一定还记得我吧？啊、你是？那天在公司咖啡、啊？齐总啊，齐总好，齐总好。你们是吧？要不我送你去医院。谢谢齐总，是我自己骑车没看清路，不好意思啊。那送你回家吧。不用不用，我家就住前面。谢谢齐总。还是我送你吧。握住他的手。齐总，您太客气了。其实，以这样的方式相遇也算是一种缘分。阿虫，不知道穆小姐愿不愿意跟我共进午餐？你要和谁共进午餐？穆小姐，这位是……啊，他是我们系的男三号敖琛。这位是齐虫先生，是我们系的投资人。来，庆祝我们三个如此巧合的相遇。我呢也听制片人提起过敖先生，今日一见，果然不同凡响。还多谢齐总赏识，敖琛啊还是个新人，但我相信他会做得很好的。希望齐总以后多多关照。那是自然。你为何要让他喝酒？哥哥不知道酒后吐真言吗？那你不知道喝酒伤身吗？哥哥觉得我会在乎。啊！穆小姐，没事吧？啊，没事。看穆小姐看了半天也喝不进去，莫非是对酒不满意？啊，不是不是，酒挺好的，是好酒。看来穆小姐也是懂酒之人。穆小姐下次可以去我家做客，顺便看一下我家的藏画，好酒配好画，一定能抚慰穆小姐疲惫的心。我看齐总平时工作繁忙。我们还是不要。敖先生这就客气了，是不是非得我下入客令才知道什么是分寸？我只是想让你明白他真的。只要我稍微展示一点实力，你看他最后究竟怎么样？你们两个是不是认识啊？不认识。不认识。啊！哎呀，这怎么回事？不好意思。啊。我去处理一下。我看你真是闲的，没事非得到这里来无事生非。哥哥的事儿就是我的事儿啊，我不操心谁操心啊？你有时间搞这种小伎俩，不如关心一下当下更为重要的事情。嗯。有人袭击哥哥，你受伤了吗？小伤而已，也无大碍，只是感到奇怪。对方并未对海神星人的法术感到惊讶，而我也并未从他身上感受到海原石的气息。对方可能是有备而来。不是海神星人的话，我现在就想办法去查。好，马上到办公室等我，我马上到。不好意思，孟小姐，我有个紧急会议要去参加。嗯，今天。就只能遗憾告辞了。那，这是我的名片，我会再联系你的。今天这顿饭就算在我的账上，你们还想吃什么？尽情点，回头见。齐总慢走。可是神官大人，只要你有情，我有意。又有什么艰难险阻不能克服呢？天界明令禁止神官与凡人结合，若无秩序，天界何以太平？怎么搞的？台词说成这样，人间何以太平？演完还得了吗？我一会儿收工了，赶紧再排练排练。实在不好意思。哼哼。我爱你，小小。只是你我命中，只是你我命中，注定遭遇此劫
。来，我们从零开始，今天先认识一下片场吧。嗯，那位呢是板爷，这是灯爷，摄影老师，录音老师。以后你在片场上遇到不认识的人，你喊他老师就不会出错了。此处也是有趣，不是大爷就是老师，表示一种尊重嘛。请问那一位？我该怎么称呼呢？齐总，我知道了，以后啊，我就叫他齐大爷。<笑>马上来拍戏了！哦，马上来，走，拍戏了。等，等，嗯、呃，对。齐总好，穆小姐，早上好。啊，谢谢齐总。哎，这个熬成的，看起来真不是干这行的料。没事，熬成他是个新人嘛，我相信我能带好他的。穆小姐再也不用跟我客气，这行有多苦，我们都知道，更何况穆小姐做的还是最辛苦的工作。我想为上次的不辞而别向穆小姐表示歉意。我家有个很不错的自拍中心，如果穆小姐下班有空的话，不如和我一起去放松一下。走，离他远点。去，走，专心一点啊！哦，专心一点。啊，我就不去了吧。我晚上还要带敖晨排练呢。谢谢齐总的好意。穆小姐倒是走到哪儿都把敖先生带在身边呀，我想和穆小姐有单独相处的时光，可以吗？穆小姐想要什么，都可以，都可以，都可以。我想要敖春可以好好拍戏，所以我先过去忙了，不好意思，齐总。好，练得不错，今天就到这里吧。谢谢老师。阴魂不散。这女人比我想象的城府还深呢，哥哥，怕是你想象力太丰富了。小西，我们走吧。你不是说还要给我加课吗？啊，你不用休息一下吗？现在走吧，事不宜迟。摆脱羞耻，解放天性。对，这是成为一名好演员的必备训练。就算你是新人，也总不能让齐总一直看不起吧？先不提他。刚刚穆姑娘说解放天性，那天性该如何解放？第一步，学习小猫小狗。在这儿啊？对啊，你那天围毒的时候，就是因为王子偶像包袱太重了，所以才紧张。开始吧。那穆姑娘，可否给我示范一下？我做示范呀。你现在学的是小奶狗，你再学一个小狼狗。别！你还蹲下蹲下，偷袭你了。放我下来！放我下来！放我下来！啊，然后现在我们开始抽几个路人。学会了吧？啊啊啊好啦，今天的课就到此为止啦。非常好，接受我的奖励吧，乖。哦，火锅？没有火锅了，吃点低配版的凑合一下吧。这个叫麻辣烫。<笑>麻辣烫。
。你想吃这个啊？啊，本店现在觉得肉也没那么糟糕。给你，嗯，啊，嗯。本店今日虽然解放了天性，但却不知训练和表演有何关系。穆姑娘能否指教一二呢？解放天性是为了让你摆脱害羞，能够更好的理解角色，再表演出来。你今天真的做的很好了。我们边吃饭边看个电影，你也跟着学学，好不好？嗯。哎 ，Siri， 为什么穆晨曦好像对我没什么兴趣啊？是我不够有钱，不够迷人吗？我这么帅，什么意思？哎，你应该要去一点油腻。然后对女孩子要温柔一点，体贴一点，明白了吗？嗯，哼，原来是这个意思啊。穆姑娘，我没事。你好好看别人表演，你别管我。穆姑娘都哭成这样了，莫非是本店做错什么事了吗？跟你没关系，我只是每次看到这儿都会难过。我想到 Jack 就要死了 ，Rose 就要和他分开了。请穆姑娘放心，如果是你我遇见这样的事故，本店一定会救穆姑娘上岸，而且。本店还能带穆姑娘去海底，去参观黄家山护园。呸呸呸！我才不想遇到这样的事情呢。不过我还挺……记住了，那也不能让小西受这种委屈。好在呀，我一大早就去有机超市买了最新鲜的蔬菜，味道绝对不一样。来，小西尝尝，很甜哦。我先，一点都不甜。好吃，别这样。敖先生觉得甜不甜无所谓，小西觉得甜就行了。嗯。
不是你干嘛？给你做饭，你先坐着。原来齐总的菜也不是那么好入口的，要不西西，要不换一个尝尝？怎么了，小新？怎么不吃啊？叉子不好用，我去换一个。王子殿下，我们能不能成熟点？刚刚那一下不是本殿做的，不是你那能是齐总啊？他又不是外星人。人在屋檐下，不得不低头，你就让着他点呗。等他玩开心了，他自然就走了。此人不达目的，绝不罢休的。你管他呢？你俩刚才跟斗鸡似的，搞得我一口饭都没吃上。我是不知道他为什么要对我献殷勤啊，反正我不喜欢他，我也不喜欢他。刚刚还想给穆姑娘准备一顿热乎乎的早餐，现在早餐都凉了。嗯、好吃吗？嗯嗯，早餐呢？肯定是不好吃的，不过心意我领了。哎，这个早饭是你做给我的吗？那个我会吃完的。啊，别说话，齐总来了。他什么时候走啊？昨天我们不是聊过，今天要过剧本吗？他在这里不就耽搁了？正好，我也想看看小齐工作时候的样子，我留下来给你们点建议。不介意，嗯，不介意。你的这个角色呢，重点就是要突出你的牺牲。你和女主相爱，但是为了神界的原则，你不得不选择牺牲。我之前让你怎么理解这个角色的？再复述一下。有外人在，我没法专心。当他不存在不就好了？啊不，我的意思是，齐总怎么能是外人？而且你到时候在片场。还不止齐总一个人呢，那么多的陌生人，你怎么办啊？敖先生，只要像拒绝我一样无情就行了。我不是在拒绝你，我只是觉得你有点胡搅蛮缠。这话说的，关心你们也算胡搅蛮缠吗？你这不叫关心，你这叫胡闹。你走吧，敖琛，我走还是留？当然是小七说了算。这件事情我说了算，我早就跟你说过，不要插手我和穆姑娘之间的事。不好意思，你跟我说实话，你是不是认识他？本殿来到地球之后，遇见的第一个人便是穆姑娘你。那他也太奇怪了吧？难道他不是冲我来的？他是冲你来的？实在是不好意思，阿伟，我有个不情之请。好，看得出来
，我惹阿仙惹生气了。啊，也没有啦。他可能是不太喜欢家里有客人吧。哎，实在是抱歉，事发突然。要不是我家里被水淹了呀，我绝对不会这样麻烦你的。我的管家现在也找不到我的身份证和钱包，住酒店也困难。谢谢你收留我。齐总太客气了。能给您帮上忙，我也挺高兴的。真的啊，能让你高兴，我也没算白费。他现在啊，生闷。就要对我负责了。穆姑娘和我就是命中注定，只要你有情，我有意，还有什么艰难险阻不能克服？你干嘛要在七总面前念台词啊？这会儿记得这么熟了。就是想确认一下，出来！你要搞到什么时候？哥哥，倒也不必如此动怒我。你三番五次的肆意触碰穆姑娘，今夜更是趁着深夜潜入到她的房间。你在地球待得太久，害神星的礼仪道德，你全丢了吗？哥哥不用紧张。我只想确认一下，他到底是不是你的命定之人？与你何干？他身上的印记我早已确认过，不劳你费心。那是他的手段太高明了
，伪装的天衣无缝。你有没有想过，他根本就不是在伪装？是你想多了，任何人类都会伪装，伪装大度，伪装善良。伪装成为他人牺牲的好人，我当年那个母亲不就一模一样吗？可哥，你只是还不够了解人类罢了。阿冲，我知道你对叔母心存芥蒂，但这一切跟穆姑娘没有关系。那又怎么样？我在地球十年。看到的已经够多了。你在地球生活的这十年，可曾有过相信人类？你不会是已经爱上他了吧？我答应过穆姑娘，会试着给她爱，海神星人，一诺千金。阿冲，我知道你想保护我。但这件事情，你不要再插手了。他一个，好，那你跟我来看看另一件事吧。徐氏一族放逐地球，难道说是徐氏一族？没错。哥哥，还记得那次政变吗？他们试着掌控地球通道的使用权，以便掠夺地球的资源。被你我家族击败，剥去海原石后，逃到了地球上。可如今，地球已过去四百年。难道说是徐氏一族的后人？据我的人调查，四百年来，他们一直没有放弃。争夺海神星掌控权的希望，听我拒劝，此地不宜久留。两位老师，准备开始了。哦，别紧张，就让我教你说的去做，怎么走位还记得吧？穆姑娘也别紧张，我会努力做好的。你倒是越来越会施礼了。对不起，我以为挺好的。敖成，该你上场了，到你了，我们都不紧张。嗯。嗯孙总，小西啊，组织需要你的时候到了，就是这个痛苦的表情。走了，你们这样说变就变，哪有这么折腾人呢？而且因为你们随随便便就改通告，我的替身演员今天也没有来。再怎么说，你们也要想办法解决。哎，来了来了来了来了，哎来来来来，哎，苗苗啊，我能给你想到一个好办法啊，让小西来给你做替身。卡，让演员过来一下。演员过来一下。苗苗啊，你呢，就当给穆晨曦一个机会啊，让他补偿补偿以前的错。将功赎罪嘛！莫晨曦他连游泳都不会，他下什么水啊？游泳，是让我做什么？啊，是这样，呃，今天阳光特别好，李导想把第七集落水的戏给提前拍了，但是呢，于老师身体不太方便，呃，所以就，啊，但是那个水池子不是很深，不会出什么事故，你放心。你看，如果你愿意的话，能不能帮帮忙啊？可是。我自己的艺人还在拍戏呢。穆
老师，敖老师应该快结束了，你看看你能不能想想办法。算了，要不还是我来。我来吧。淼淼，你确实不太舒服，还是身体要紧。如果池子水不深的话，我应该能克服。好，可是，就这么着了。小西姐，嗯，陈哥那边出问题了啊！走走走，哦，就是这个痛苦的表情，走了。哎呀，没事吧？啊，没事。老陈，你没事吧？你去哪儿了？痛不痛啊？啊，没事。还要谢谢刚刚那位先生。手下留情，不行，我得去找导演说说。小西，不要为我担心，小伤而已，没什么大碍。好，再来一条。还来？哦、大胆贼人，竟敢使出这般卑鄙伎俩！哦呃来，干干干干干干！再来一遍，再来一遍。导演，嗯，这一镜咱都拍了十六条了，再拍下去，在这个时间上……但是这个效果啊，先把这条拍完再说，实在不行还得再拍。哎，我知道，但是咱们这个时间上是这样啊，为了艺术。稍微抽点时，怎么了？实在不行，先把泳池那场戏先拍了啊！这场戏晚上接着拍。哎，我知道，但是咱们什么时候拍完了，什么时候再说。那个李导，不好意思啊，冒昧了。其实我作为外行，或者说作为观众，我还蛮喜欢刚才那条的。啊？嗯<笑>嗯，就是我真的不是作为经纪人在说，就是我觉得这一条啊。他刚刚熬成摔倒了，那一下摔倒应该不是在设计之内的吧？您要不退回去看一下那一条？来，去回放。哎，对对，就这一段，您看这一摔是不是特别真实？我真的作为观众说一下，我觉得用这一段真的太好了，特别能体现出像您这种大导演对素材的选择还有情绪的把控。嗯，就会让观众觉得看您导的戏，真的能学到不少东西吧。哎，导演，我也这么觉得。关键是咱再拍下去，这个时间真的是……您看这是……那行吧，那我们就再拍两条结束。啊、好，各部门准备啊，来，开机。喂，齐总。呃，可以，可以，保持。嗯嗯嗯、哎，喂，齐总，还疼不疼啊？好多了，有小七在就不疼了。你怎么了？我没事，我就是觉得。自己特别没本事，所以才连累的王子殿下和我一起说话。不会，若是不能一起吃苦，又怎能证明我配呢？哼哼。这个眼神特别好，小西啊，拍戏呢？那，你们要准备落水戏了。落水戏？哦，敖琛，我得替淼淼拍场戏，你在这等我一下。哦，好。小西啊，这边水有点深，还有点冷，你这边有没有？
。先不说别的，我合同里可是写了，热水池的水温是要有保证的。你现在告诉我是凉水池，那是时间不……哎哎，你们来了，那咱们快开始吧，事不宜迟，好吗？行，那就交给你了。嗯嗯，辛苦了。副导，副导，通知淼淼，下一场准备啊。那我们回家。你都不知道我现在听到“回家”两个字有多高兴。这是什么？嗯，这是我给穆小姐的回礼。穆小姐，承蒙这几天你的关照。嗯，这是。回家再看，我们去吃东西吧。你想吃什么？我们去。火锅。行。算了，有些累了，我们还是早点回家吧。那我们就去吃火锅外卖。嗯嗯、喂，小西姐，刚刚道具那边说淼淼姐有根用来接气的桃花簪子找不到了，想问你能不能去三号化妆间帮她找找啊？行，我帮她去看看。嗯。灯怎么坏了？桃花簪子，小心！桃花簪子，找到了。于老师好，哦，你好。我想问一下，我的桃花簪子找到了吗？哦，我已经叫穆老师去三号化妆间拿了，应该马上就拿过来了。三号化妆间那个门不是坏了吗？坏了？什么时候？就下午啊，说是只能从外面打开，里面打不开，还停电了。师傅明天才能过来修。不过厂屋挂了一个禁止入内的牌子，估计看到也不会进去吧？但愿吧，在那儿关一晚上跟鬼屋似的。于老师，你去哪儿啊？怎么打不开啊？啊！外面有人吗？有人被锁进来了。怎么回事啊，小西？能否借你的力量一用？我，嗯你在这儿先休息一下，我看看能不能联系上什么人。嗯、怎么回事？怎么没信号呢？
老陈，把你手机借我一下。哦，还好你的有一点点。怎么只有我一个人啊？没有我，你可怎么办啊？有小西姑娘，便足矣。<笑>我还是想想办法。信号了，敖晨，你怎么了？没信号，你怎么了？什么没事？啊，出这么多汗！小心！什么？海神星管事儿的那个神啊！海神大人。求求你，救救你的大王子！你现在感觉怎么样？好些了。你怎么还出这么多汗啊？还需要更多的能量吧。啊！淼、啊、淼，他怎么了？哦，他没事了。你怎么来了？我是要找簪子的，你们没看到门口的牌子吗？什么牌子啊？不晨曦，算了，我簪子呢？找到了吗？嗯，找到了，是这个吧？谢了，慕、嗯、晨曦，你以后做事注意点。嗯，本店有些喝不下了。今天在化妆间，你到底是怎么了？本殿感知到了一种奇特的能量，在压抑着海神星人的能力，让本殿头晕目眩，但不知为何突然又消失了。那，你现在真的好些了吗？好些了，感谢穆姑娘今日为本殿传递能量。你们海神星也真是奇怪，受了伤要亲吻传递能量，那你要受了更重的伤，那还不……啊？嗯，没没什么。今日的回程路上，本殿想起了有关于海元石的很多传说。什么传说啊？据说命运相连、心灵相通的两个人，可以共享彼此的海元石。穆姑娘今日为本殿传递能量，说明海元石已经感知到了你我之间的一些变化。也就是说，你我之间有了一些进展。你在说什么呀？穆姑娘，是否喜欢本殿？马上就要开拍了，你还不好好看剧本？我去给你拿。大人，只要你吞下这颗仙丹，有了神仙的身份，便无人
，再能阻拦我们的结合，又有什么不能习惯的？但我天性喜好无拘无束，受不了天庭的清规戒律，我也不值得大人这般喜爱。可还有什么人值得本官去喜爱？普天之下也独有穆姑娘一人而已。敖琛，那个。你念错台词了，你少了一个字。哦，抱歉，嗯、我刚才，嗯，也独有慕容姑娘一人而已。嗯，本官与姑娘相处的这段日子，随着姑娘游览人间，学了诸多新鲜事物，也获得了前所未有的快乐。现在，本官要如何独自返回仙界？这段。脚呢？我一会儿就回来了。哦。海神星，地球。海神星，地球。啊，命定之人。如果我要真的去了海神星。谁啊？不是，那有人。我看看，没有人呐。啊，奇怪了。可能是一些小猫小狗吧。快回家吧。好。走吧。嗯，在问你之前呢，我先告诉你件事情，我和路飞分手了。为什么？他出轨了。我早就知道他肯定不是什么好东西。冷静冷静，我其实还好啦，我没事啦。你是不是有新欢啦？嗯，你
你别说啊，让我猜，是不是敖琛？嗯，这个问题憋在我心里可久了，都把我憋死了。所以，我想问你的问题是，哎呀，快说，别卖关子了，快说，快说，快说。就，如果说他要我和他一起出国定居，你支持我去吗？出国？嗯。他有什么好的？值得你为他？放弃你现在所有的事业，他很尊重我，他会为了我的成功而努力，他一直都把我放在他的未来里。哎呀，现在好男人的标准都这么低了吗？他和路飞不一样。嗯，行吧，我觉得啊，无论什么时候，你都要把自己放在第一位。嗯，你呀、啊，就是太为别人着想了。每次都搞得自己遍体鳞伤，不用我说，其实你已经想好了吧？不对，你要是出国了，我不就见不到你了？那不行，你要随时回来看我啊！三、二、一，开始。此地。倒是风景宜人，林中此处最为开阔，亦可仰望天界群星。公子可认识？这些都是什么星？认识。姑娘喜欢哪颗，本官寻来便是。因为姑娘在我心中是最重要的人。好，看，过，力量不错啊！我再保一条啊！很入戏啊，齐总，你有事吗？我想跟你聊聊。我跟你没什么可聊啊，小旭姐。齐总，你要带我去哪儿？放开我！赶快上车。你到底要带我去哪？你要和我说关于敖川的什么事？我先给他打个电话。想都别想。既然如此，本官与你恩断义绝。好，卡，过。敖川本日的戏班已经结束，请大家一步消防，准备现场。穆姑娘呢？陈哥，可不得了了，齐总把小七姐带走了，带去哪儿啊？到底怎么样才能把海云社还给姚晨？什么海云社？我听不懂啊！还装傻？你也是海神星人。姚晨是我哥哥，你以为利用他的事情能骗得过我吗？是不是太天真？谁利用他？那石头又不是我想要的。我记得旁边有个废弃工厂，那个地方平时也没人去，好像还出过命案。你说小希姐不会被齐总带到那去了吧？你说的那个地方在哪儿？呃，就在旁边公园。呃，呃，陈哥，陈哥，我还从未见过海云氏出现这种情况。你到底用了什么药法？你是不是有被害妄想症啊？我就是一普通人，那石头莫名其妙在我身体里，我还不知道会不会害死我呢。谁管你们地球人的死活？你要是没什么目的，为什么霸着海元石不放？你是不是听不懂人话？我又不是有意的。我没有哥哥那么好。我对他没有任何目的，任何企图。你到底要怎么？
地球人果然都是骗子。骗你们什么了？根本就不。装什么呀？我还是先拿那锅刀。哥哥，你没事吧？石穴水族的后人，快去追！时候吧，那怎么样才能算到时候啊？又有进展了，是好事。都什么时候了，你还开玩笑？我现在马上打招呼电话。小西、啊，此处仍有危险，我们还是先回去为妙。好。陈哥，你受伤了。陈哥怎么这样了？你别忘了，赶紧叫救护车。点啊！手机找不到了，吃了怪了。徐总，徐总怎么在这儿？他不是把小西姐给……那人怎么样了？好了，此处不方便，我们回去再说。你先走吧，这里我来照应。哦。你先休息一下，我去给你倒杯水。啊、不行，太烫了。你要是有什么不舒服，马上跟我说，我立刻带你去医院。我怕你这个。深呼吸。我们。真的不用报警吗？我只是皮外伤而已，不用紧张。小西能否陪我休息一会儿？好。怎么陪啊？像梦一样。什么梦啊？来到地球之前，我从未想过会过成这样的生活。什么样的生活呢？每天能接触新鲜的事物，遇见不同的人，好像自由
，触手可及。或许留在地球，也不是不可。可世界上没有那么多如果。那如果我愿意和你回到海神星呢？真的吗？你是不是在地球上有什么仇家呢？还有你的海原石，到底要怎么样才能还回去呢？我真的很担心你，小溪获新生，那慕晨曦在此参见王子殿下。王妃免礼。谁是你王妃啊？如今海原石已归还成功，我们便可以开始下一步计划了。海神曦，我会给你时间，等你准备好为止。若是你不愿意，我也不会勉强。你当初不愿意接纳我的时候。我总是安慰我自己，说时间和命运会给我答案，但现在我终于知道，有些答案是需要自己寻找的。你相信我吗？我相信你啊。夕阳西下，雨过天晴，我一直期待着能和你共赴一场正式的约会，不知道你是否上脸？好。拍一张，嗯，不错不错，我也带一个。来，我们来搭配衣服吧。现在我是你的男朋友，靠在我宽阔的肩膀。我穿哪个啊？这个。来了来了。<笑>你想不想看别人造的梦啊？嗯、走。现在离电影开始还有四十分钟，你还有什么想去的地方吗？有，你在这里等我一下。你一个人去啊？我想去准备一个小惊喜。那你小心点，别再走丢了。我已经能感受到哥哥体内海原石的气息了。你说吧，过
果然，哥哥既然已经拿回海元石了，那我就直说了，穆晨曦根本就不是你的命定之人。他胸口阴气浅薄，模糊不清，区区一个月牙形状，只不过是个巧合罢了，根本就没有王后那般清晰。我早就劝诫过哥哥，但是哥哥早就知道了，是吗？这件事情你绝对不能让他知道。事到如今，他是不是我的命令之人就不重要了。这很重要，非命令之人根本就没有能力通过海神星通道。你贸然带他进去，可能会造成通道崩溃。难道你忘了吗？我怎么会忘？当年是看着叔父把你抱回来的。你不要再提这件事了。对不起，阿冲。叔父当年为了寻找命定之人来到地球，却爱上了非命定之人的女子。我当时也不理解他为什么会做出这样的选择，但是我，但是我现在明白。你明白什么？啊！这是我父亲做过最错的决定。难道哥哥现在还要再做一遍吗？他就这样抛下了我吗？他不是故意要这么做的。他们当时身处于乱世，身边处处面临着危险，海神星的通道也变得非常不稳定。他知道叔父不可能抛下他回到海神星避难，所以他才会选择失踪，然后给了你和叔父回到海神星活下来的机会。他是爱你们的。嗨。你之前问过我，是否已经爱上了穆晨曦？那么我今天可以给你一个明确的答案。我和他在一起是快乐的，我可以做我自己，无论我身在何地，我可以给予他我所有的一切。我希望他过上最好的生活。可是你是海神星未来的王啊！你不能因为一个区区的普通女子，你就放弃你的责任、你的命运，还有你。真正的命定之人呢、啊？本命绝不仅仅指向命定之人这么简单，有些东西是可以战胜命运的。你就听我的，你去找你的真正的命定之人，然后回去，好吗？我也想回海神星，可是他去不了，我不能抛下他不管。你到底要怎么样才听我的话呀，哥哥？难道你要让我想办法让他消失？你才愿意吗？我不许你这么乱来，那又怎么样呢？为了海神星的大局，你也不要为我做出什么让你见不得的事情。阿虫，齐总，你也来看电影啊？太巧了。没有，就是偶遇。先告辞了。我们也走吧。我要担心的事情远不止这些。你的家人，你的故乡，你的未来，去找你真正对的人，好不好？小溪，谢谢。小溪，莫非是你生气了？没有啦，你别多想了。是我迟到了，对不对？当然不是啦！我看你一直没回来，就出去找你。一出去看见，齐冲也在。你们两个快要吵起来，吓死我了。知错了，以后不会了。以后啊？以后。哪有那么多以后？你累了吧？回去休息吧。小溪，小溪，只要小溪在我身边，我就不会。这话今天说太多次了。哦，我那天在电视剧里学到一个词，叫做“翻手为云，覆手为雨”。怎么样？我很厉害吧？
，小西，送来。来到地球之后，我还从未到过海边。刚刚路上我就一直在想，想带夫人到海边看看。这对我来说，有一种特别的意义。什么意义呢？证明我不是一个大骗子。我早就知道你不是了。我还想送你一份源自海洋的小礼物。等我。不是你的命定之人，对吧？我胸口的这个印记，也只是普通的胎记而已，它并没有什么特殊的意义。敖晨，你从一开始就找错人了。那海元石，他海元石，我也不知道他犯了什么迷糊，可能那小家伙也迷路了吧。不过。他现在已经回去了，你也不会再有什么其他的顾虑，所以离开我，去找你真正的命定之人吧。你切莫听其中乱说，他只想阻拦你和我在一起。你也承认了，不是吗？你说，你不在乎我是不是你的命定之人？可是我在乎，我在乎你，因为我再也回不去海神仙。你在地球太危险，那个黑衣人，他不就是冲着你来的吗？海元石如今已经归还，他便伤害不了我，你无需担心这些。我要担心的事情远不止这些，你的家人，你的故乡，你的未来，去找你真正对的人，好不好？可我不想离开。能成熟一点，你一定会找到比我更适合当王后的人。也只有他能陪你回到海神星。我不想丢下你。那你能丢下海神星吗？我不过是地球上一个普通人，我不值得你为了我赌上海神星的一切。如果你还愿意陪我再走最后一段的话，我还可以继续当你的亲戚。如果就此别过也没有关系，我不会有任何埋怨。毕竟，错的事就应该及时止损。你还记得 Rose 的海洋之心吧？这个呢，就是你送我的海洋之心。以后我老了，看到他，就会想到我曾经也有一个王子。陪我走过一段美好的路，再见了，王子殿下。小溪
倒也不是什么坏事吧。让我说，通道现在的不稳定越来越频繁了。你干脆直接回到海山星，再去找一个，管他什么命定之人呢、啊？徐氏一族的事交给我来处理就行了。阿冲，我想，你想什么？你从小就比我更有治国的天赋，你在地球上的事业也证明了这一点。要不，海神星的王位就由你来继承吧。你疯了吗？好啊，我回去继承王位，你就留在地球吧，然后永远都回不去海神星。你确定？让我再仔细想想吧。好好看，哦。我觉得他外形不错，或许只要包装一下他就可以了。再不理我，我就要解约了。Thank、you
祝电视剧《海神缘何如此》顺利杀青。来来来来来来，领导威武，嘿嘿，威武！哈哈，哎，谢谢大家，谢谢大家。你家那位呢？嗯，什么我家那位呢？前段时间分手了。我就说吧，办公室恋情不靠谱。你看，要不我把我们剧男一介绍给你，给你撮合撮合。嗯，他不是喜欢你吗？瞎撮合什么？哼。你看，他喜欢我，<笑>那你还撮合给我？哎，老陈，哎，这儿，嗯、哎，这段时间辛苦你了，我喝一个，喝一个。抱歉，我我我不喝酒。小西，啊，我饿了，你去给我拿点烧烤吃。嗯嗯。小西，嗯，敖老师好。敖老师，还有什么事吗？有些事，我必须要和你聊聊。哎，敖川，你怎么走了？哎，怎么走了？你带我来这儿是想跟我说什么？你那天问我是否会丢下海神星吧？这对于我来说，确实是一个很难以抉择的问题。这段时间，我尝试着在地球上观测海神星，但以现在的技术来说，很难。未来到地球之前，我从未想过我会距离海神星那样的遥远。所以呢？所以，我常常彻夜的想，海神星对我而言意味着什么？你对我而言又意味着什么？老陈，我说过了，我不值得。如果没什么事的话，我先走了。小西。我很想你，我想知道你是否也一样的想我。我可以回到海神星，可此后的岁月，我一定会抱憾终身。嗯，重色轻友。哎，淼淼姐，你怎么一个人在这儿呢？小西姐呢？她。跑路了，春哥，嗯，他们去哪儿了？奇了怪了，刚刚还好好的，都下雨了吗？海神星的通道，今晚便会关闭。所以，你今晚就要走吗？是因为还没有找到你的命定之人吗？除了你，我不会找别人。你傻不傻呀、啊？你不找命定之人，你回去怎么继位？我也和齐冲商量完毕，他将替我接替海神之位。继位对我来说本来就是枷锁，而齐冲一直比我更适合海神的位置。一直让我犹豫的是海神星。此次通道关闭，下一次开启，便是地球的四百五十年之后。四百五十年。若我回去，这一面便是永别。我思虑了很久
我发现有一件事，我尚未听到你的确认。什么事啊？我以海神星王室的名义起誓，傲琛对姑娘矢志不渝，一生一世。这是海神星人的契约，但在地球上，好像不太一样。幸好，我在电视上有学到过，好像漏掉了一步。快下雨了，你们怎么还在这儿？小西姐，孙总叫你去公司一趟。嗯、车我已经给你叫了，就在楼下。可是现在没事，我等你回来，快去吧。他现在挺着急的，我先送你下去。琛哥，我帮你看着，他跑不了
，掠夺地球资源，又怎会引起王室战争？这是你们的先祖为贪婪付出的代价。贪婪，胜者为王，败者为寇罢了。历史是由胜利者书写的。这就是见证历史性的一刻。现在可以把海原石还给我吗四百多年呐，四百多年。徐氏一族艰难求生，日渐凋零，只剩我一根毒苗，今日。终于一雪前耻！没有法力又怎样？没有海原石又怎样？我寒窗苦读这么多年，没日没夜的研究，就是为了今天。嗯、你心术不正，就算回到海神星又怎样？你既无治国之能力，又无帝王之胸襟。就算好的王子，我是为了什么？你知道吗？你,你疯了！<笑>真心的，我。敖山，小西姐，你好啊。徐徐一，小西姐，当我的海神星王后，怎么样？
Bishop. Bishop.小溪，你愿意嫁给我吗？小溪，小溪，小溪。小溪，小溪，小溪，马汉女士，还给我！阿虫，海神星就交给你了。可你明明已经可以和穆姑娘回到海神星了。我已决意和他留在地球。毕竟海神星，他不适合我。首先，我要感谢我的经纪人穆晨曦。若不是他指导我，恐怕这个角色早已经演砸了。其次，我也要感谢李导的赏识，是他。让我出演了《海神缘何如此》的男三号，也希望《海神缘何如此》这部剧能够收视成功。希望在未来的日子，我能够为大家带来更多优秀的作品。粉丝朋友们多多支持，谢谢大家。早。早。啊。三十六度七，夫人又可以健康美好的过上一天。吃药了吗？吃了。你呀，现在还真是个贤良淑德的全家好男人。元星影业首席执行官齐冲失踪一案，目前警方的调查还没有任何进展。你觉得他现在会在哪儿呢？如果可以，我希望他回了海神星。算了，夫人，先不聊这个，我们先吃饭吧。嗯，哥哥。